നിഷ്കാലം മുഴുവൻ സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള പണമുണ്ട് ഇതില് ഇത് അവന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം ശരി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും അവനെ ഓർത്തവരുടെ മനസ്സ് നിറയണം സന്തോഷിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിലെന്താ പറയേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആരും അറിയണ്ട അറിയാലോ ഇനി എന്നെ തേടി അവകാശികൾ ആരും വന്നൂടാ എനിക്കിത് വേണ്ട ഉണ്ണി തന്നേച്ചാണെന്ന് കരുതിയാ മതി അവന്റെ ബിസിനസ് നീട്ടിയ ആദായമാണല്ലോ മോളെ നീ പറ എന്താ വേണ്ട അമ്മാവൻ പറഞ്ഞതാ ശരി നമുക്കിത് വേണ്ട ഇതൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ അതാരാ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ ആരാ വിധവയാ സുജാത അതെ എങ്ങനെ അറിയാം ഉണ്ണി ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ എന്താ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടാണെന്നാ അതെ മോളാകത്തേക്ക് വയ്ക്കോ ഉണ്ണിയെ വളരെ അടുത്തറിയാമായിരുന്നില്ലേ അവന്റെ മനസ്സെനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം എനിക്കതറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല വിധി അല്ലാതെ എന്ത് പറയാനാ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാനല്ലേ കഴിയുള്ളൂ അച്ഛൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മരിച്ചെന്ന് കരുതി എത്രയോ ആളുകൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇന്നാൾ തന്നെ ചവറയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി ഇരുപത്തിനാല് പേരെ കാണാതായി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേരും വന്നു ദാ ഈ പണം സ്വീകരിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ പെങ്കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം നടത്തണം ഉണ്ണിയോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കാതെ സന്തോഷമായി ജീവിക്കും അതെ മരിച്ചു പോയെങ്കിലും അവനൊരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിയില്ലേ അത് ഓർത്തെങ്കിലും സന്തോഷിച്ചു എന്റെ മോൻ എത്ര അകലെ പോയാലും അവൻ മനുന്നെന്ത് വിളിച്ചാൽ ഞാനത് അറിയും അവൻ പോയ പിന്നെ പലവട്ടം ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ണി മരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ചാടി അന്ന് മുതല് നിന്റെ വിധവയായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി എന്റെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് സുജാത അവളെ നീ ഓർത്തെ പറ്റൂ അവളെ കണ്ണീര് അച്ഛ നിന്നെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കൈയായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ യാചിക്ക ഈ കൈ നീ വിടരുത് മോൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ വരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൽക്കട്ടായാലേ സർവാജി ഹലോ ആ എന്തായത് ചടങ്ങുകളൊക്കെ തുടങ്ങാറായില്ലേ വേഗം വാ ഉണ്ണികൃഷ്ണ അവനിപ്പോ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് അച്ഛന്റെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അല്ല അതെങ്ങനാണോ അവൻ എന്റെ മോനല്ലാണ്ടാകണേ എന്റെ ജോലിക്ക് എന്നേക്കാ വലിയ അവകാശികളുണ്ടെങ്കിലേ
അത് ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളു കാര്യം ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്റെ മോനെ കൊണ്ടല്ല പോകുന്നവകാശം പറഞ്ഞ് ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ അവനെ കൊലക്ക് കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലി ചെന്ന് ചോദിക്കേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയല്ല അവനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ഇനിയെങ്കിലും അവൻ സമാധാനമായിട്ടൊന്നും ജീവിക്കട്ടെ അച്ഛൻ പോ അവൻ മരിച്ചെന്ന് കരുതിക്കോ അപ്പോ താനവനെ കണ്ടല്ലേ താൻ വിളിച്ചിട്ട് തന്റെ മൂന്ന് വന്നില്ല അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും തീരുമെന്ന് കരുതണ്ട ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേടി നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവന് വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കുന്നേ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ കഴുത്തി കാട്ടി കൊടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏ തന്റെ മുമ്പിലിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കും ഞാനിവിടെ അതും നാം കാണും ഞാൻ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോവുക സുജാതയെ കാണണം അവളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങണം വരും തിരിച്ചു വരും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി വന്നല്ലോ ഓർക്കണം ഈ പാവമൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ കഴിയിക്കളയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അച്ഛനോട് പൊറുക്കണം ഒന്നും പറയണ്ട നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലാണ്ടാവും വാ വീട്ടിൽ പാ ഒരു നിമിഷം നേരത്തെ നിന്നെ കണ്ട അത്ര നേരം കൂടെ ആയുസ് കിട്ടുന്ന രണ്ടുപേരുണ്ട് സുജേ മോളിത് ആരാന്ന് നോക്കി നിന്റെ തപസിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്ര ഇവനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് മുളിങ്ങി വന്നേ കരയണ്ട ദേ നിന്റെ ചെറുക്കൻ ഇവനിനി നിന്റെയാ മോനെ ഇനി എന്റെ പൊന്നുമോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നൂടാ നീ ഈ സിന്ധൂർ അവളുടെ നിറയെ തൊടുവിക്കേ എന്റെ വിവാഹമാണ് ഒന്നും 
ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല എല്ലാ കടങ്ങളും വീട്ടാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ അവിടെ വിറ്റിരിക്കുക ഇപ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അല്ല അവരുടെ മോനെ ഇവള് നീ എന്നെങ്കിലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കുന്നവളല്ല മരിച്ചെന്ന് കരുതി എല്ലാ സുഖങ്ങളും ത്യജിച്ച് നിന്റെ വിധവയായിട്ട് കഴിയുന്നവളാ അവിടെ കണ്ണീരി കുടുംബത്തിൽ വീണാൽ ദൈവം പോലും പുറക്കില്ലട നിന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയെ പാവം പെങ്കൊച്ചിനെ ഒക്കെ മറന്നിട്ട് ഏത് കടം ഉണ്ട് നീ വീട്ടാൻ പോണേ എന്തൊക്കെ നീ നേടാൻ പോണേ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇവിടെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവര് അവര് സമ്മതിക്കില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടാച്ചോ ഞാനിങ്ങനെ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടച്ച ചോദിച്ചോ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വിറ്റു പെറുക്കാം തെരുവിലിറങ്ങി പിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നാലും നീ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ തരാം നീ എന്റെ ബോളെ വിട്ടു പോകരുത് പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പഞ്ചാബികളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തരുത് എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെന്നേ പറ്റൂ നീ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട വണ്ടിലോട്ട് കേറി നീ കേറ് കേറാല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ കേറിക്കേ വെള്ളി കേറി ആ വണ്ടി വിട്ട് വേണ്ട ഒരു സത്യം നീ ലംഘിച്ചു നിന്റെ അവകാശികളെ തേടി നീ പോയി ഇനി ഒരു സത്യം കൂടിയുണ്ട് പൂജയെ വിട്ട് ഈ കുടുംബം വിട്ട് നീ പോവില്ല എന്ന് ഇനി അതും ലംഘിക്കോ നീ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ പന്തലിൽ ഒരിക്കൽ അവളുടെ കണ്ണീര് വീണതാ ഇനി അവൾക്കൊരു ചതിവ് പറ്റിയ ഞാൻ കാരണം പൂജ ഒരിക്കലും വേദനിക്കില്ല 